এক সপ্তাহ পর আবারও ক্যাপিটাল এফএম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইটের সাপ্তাহিক আয়োজন তাবি যে জাহান অরণ্য সবাইকে স্বাগত জানাই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইটে জয়েন করে আপনার উপস্থিতি নিশ্চিত করুন সেই সাথে তাবিজ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা লব্ধ সেই ঘটনা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করুন যার কিনা কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাষায় নেই আপনি নিজের জীবনটা অনেকখানি বদলে গেছে অনেকখানি বদলে দিয়েছে যে ঘটনাটি সেই ঘটনাটি শেয়ার করুন অথবা এমনও হতে পারে আপনার পরিচিত কোনো বন্ধু আত্মীয় স্বজন অথবা এমন কারো কাছে আপনি এমন কোনো ঘটনা শুনেছেন যে ঘটনাগুলো আপনাকে অনেকখানি ভাবিয়েছে লোমহর্ষক ঘটনা আপনাকে অনেক দূর পর্যন্ত কল্পনায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সেই ঘটনাগুলো এক এক করে শেয়ার করুন যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আপনার আমার কাছে নেই কিংবা বিশ্বাস করা অথবা না করা দুটোই খুব বিপজ্জনক তাই আমরা বলি তাবিজের আয়োজন সবসময় বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মধ্যেখানে আমাদের অবস্থান বিশ্বাস চাইলে আপনি করতেও পারেন অথবা নাও করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইটে জয়েন করে আপনার উপস্থিতি জানিয়ে দেবেন সেই সঙ্গে যারা আমাদের আজকে তাবি জনুষ্ঠানটিকে উপভোগ করতে চান আমাদের ফেসবুকে কিন্তু লাইভ অডিও স্ট্রিমিং হচ্ছে আপনি চাইলেই আমাদের এই লাইভ অডিও স্ট্রিমিংয়ে আপনি যুক্ত হতে পারেন আপনার জীবনে সেই ঘটনাটি আপনি শেয়ারও করতে পারেন প্রত্যাশা করব সেই লাইভ অডিওটিকে আপনি শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে জানো সবাই একসাথে আমাদের আয়োজনে যুক্ত হতে পারেন এবং সবাই একসঙ্গে শুনতে পারেন আমাদের এই আয়োজন আসিফ আল আকাশ আমাদের নিয়মিত বন্ধু তিনি শেয়ার করেছেন সিফাত আহমেদ শেয়ার করেছেন আরও বেশ কিছু বন্ধু আছেন অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে সঙ্গে থাকবার জন্যে যারা সঙ্গে আছেন স্বাগত আমাদের আজকের তাবিজের রহস্য রোমাঞ্চের দুনিয়ায় প্রচুর ঘটনা প্রচুর গল্প আমাদের জীবনে থাকে আছে আমরা এক একটি ঘটনা হয়তো কারো কাছ থেকে শুনি কেউ হয়তো গল্প খোঁজেন কিন্তু গল্পের পেছনে সেই বাস্তব অভিজ্ঞতাটুকু একমাত্র তিনি অনুভব করতে পারেন যার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে সেই ঘটনাটি ঘটেছিল আজকে আমরা সেই বন্ধুদের পাঠানো ঘটনাগুলো এক এক করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব তাবি যে পুরো ঘটনা একসঙ্গে লিখে ইনবক্সে পাঠিয়ে দিতে পারেন অথবা চাইলে আপনি তাবিজের পুরো ঘটনাটি নিজের কণ্ঠে রেকর্ড করে অডিওতে রেকর্ড করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন যেমন করে আমাদের প্রথম বন্ধু ইয়াসিন আহমেদ আলাইনি পাঠিয়েছেন তার ঘটনাটি চলুন শোনা যাক তিনি কি বলছেন আপনাদের জন্য দোয়া থাকলো আমি শুরুতে বলছি কেননা ভাইয়া আপনাদের জন্য খুবই মায়া হয় মাঝে মাঝে খুব মানে নিজের মন থেকে মন চায় যে একসময় আপনাদের হাতে হাত ধরে হাঁটি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ বাক করে দিন ইনশাল্লাহ কবুল করে নিবে তো যাক এত কথা না বাড়ি ইনশাল্লাহ আমি কথা চলে যাচ্ছি আজকে যে গল্পটা বলবো অবশ্যই আমি তৈরি হয়ে এখন বসে আছি শুধু গল্প বলার জন্য একটু আগে আমার নানু আমাকে যেটা শেয়ার করলো আর কি অবশ্যই একটা আমার নিজের সাথে গোটা আর একটা আমার নানুর আজকে দুইটা গল্প শেয়ার করবো তো প্রথমত আমার নানু আজকে যেটা বললো নানুর আম্মু নাকি একদিন আপনার বা আগের যুগে জানিনি গ্রাম অঞ্চলে আগে টয়লেটের ব্যবস্থাটা খুবই কম ছিল তো নানুর যে বাড়িটা ছিল তো নানু তার এমন একটা পর্যায় ছিল যে আপনার কোনো প্রকারের টয়লেট এই যাবতে যা কিছু বলে মানে এইগুলোর সিস্টেম খুবই কম ছিল তো ওই জায়গায় মানে একটা জঙ্গল ছিল আর কি জঙ্গল টাইপের একটা ছিল তো এই সময় নাকি নানুও প্যাটে ছিল আর কি যেটা শোনা কথা তো নানুর দাদু নাকি আবার নানুর কাছে বলছিল কোনো এক সময় তো নানু আবার আমার কাছে বিষয়টা শেয়ার করছে তো রাত্রে মানে যে সময় দুইটা তিনটা নাগাদ এরকম সময় আগের চেয়ে যোগে ছিল না ঘুরি তো আকাশের দিকে তাকিয়ে নাকি সবাই ধরত তো অনুমান প্রায় দুইটা তিনটা হবে এরকম সময় তাদের এইগুলো বসবাস যে সময় থাকে আর কি অতিরিক্ত মাত্রায় তো ওই সময়টাতে আপনার রাত্রে বের হয়েছে নানুর আম্মু অর্থাৎ আমার বড় আম্মু বলা যায় তো উনি বের হয়েছে হওয়ার পরে আপনার ওই জঙ্গলে গেছে সেই তারপরে যাওয়ার পরে নাকি মানে উনি দাঁড়াই মানে উনি ওনার কাজ করতেছিল তো ওই সময় নাকি মানে যে নানুর যা আব্বু আব্বুর মানে রূপেই নাকি আরেকজন আসছে 
সে বলতেছে এই তুমি এখানে কি করো রাত্রে তো বলে কি তুমি এখানে কেন আমি তো মাত্র দেখে আসলাম তুমি ঘরে শুয়ে আছো এই সময় তুমি এখানে কেন তো বললো যে আমি আসবো না ঘরে একটা গর্বে সন্তান আছে তো ওর ভালো খারাপ তো দেখতে হয় তুমি এক একা চলে আসলাম আমাকে ডাক দিয়ে আসলাম না তো এরকম সময় করে মানে সে বাহিরে আসছে তো আসার পরে আপনার তো বলতেছে যে মানে হবু তো যেই রূপটা সে নিয়ে আছে আর কি তো নানুর যে বাবার রূপটা সে নিয়ে আছে তো ওই পর্যায়ে কি করছে সে মানে নানুর আম্মুকে বলতেছে চলো আমরা তো মানে ওদিকে যাই ওদিকে যে মানে আমি ইয়ে করবো আমারও সমস্যা মানে আমার ব্যাগ চাপ দিছি একটু সমস্যা হয়েছে চলো আমি তুমি দাঁড়িয়ে থাকবো আমি ওই জায়গায় যাবো তো নানু তো বলতেছে মানে নানুর আম্মু এত পেয়ে ছিল না তবে চালাক ছিল অনেক সেটা শুনলাম তারপর উনি মনে করছে আচ্ছা যাক সমস্যা কি আসলো আসলেও আসতে পারে তো ওই সময় যে দাঁড়া রয়েছে তারপরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে তারপরে দেখতেছে কি উনি তো আর কোনো সারা শব্দ দিতেছে না পর ও মা চারো দিক দিয়ে কোনো পাখারে কোনো একদম নিস্তব্ধ বুঝিনি তো আগের কালে আজ থেকে একশো দেড়শো বছর আগের ঘটনা কীরকম হবে নিস্তব্ধ সব কিছু ছিল তো একদম নিস্তব্ধ মাত নেই মানে কোনো কিছু নেই তো ডাক দিতেছে হ্যাঁ তুমি কই কই কয়েকবার নাকি ডাক দিছে দেওয়ার পরে ও নাকি কোনো সারা শব্দ পাচ্ছে না তো এই সময় বলছে তো তোর কি নাকি তো বাড়িতে চলে যাই বাড়িতে ফিরবে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখে বড় একটা অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বড় একটা সাদা অবয়ব মানে কি বলবো নানু বা নানু যেটা সংস্কৃতে এত পরিমাণ অবয়ব মানে এটা এত পরিমাণ বিস্তৃত একটা চেহারা ছিল যদি বাসায় বলতে চায় মনে হচ্ছে মানে কোনো দিনই সে মানে এটা আকৃতি করতেও পারবে না কোনো দিন মানে কল্পনা করলো নাকি আজ থেকে নানু রামু যেটা বলছে যে যে সময় কল্পনা করছে ওই সময় নাকি অজ্ঞান হয়ে গেছে তো মানে এতটাই ভয়ঙ্কর আর বিকর একটা ভয়ঙ্কর চেহারা ছিল তো পরে অজ্ঞান হয়ে যায় সকালবেলা উঠে দিকে নানু মানে আম্মু ঘরে শুয়ে আছে আর কি তো বললো নানুর ওই সময় নাকি বের হয়েছিল নানু আব্বু বের হয়ে বলে এতক্ষণ বাহিরে গেছে এখন কি করে আসলে মূলত ওই যে জঙ্গলে যার সাথে দেখা হয়েছে সে নানুর আব্বু ছিল না অন্য একটা কিছু ছিল তো পরে বললো যে আমি আমি তো এত দেরি হয়ে বিদায় আমি বের হয়েছি হয়ে দেখি তুমি পরে রয়েছো তো এখন তুলে আনলাম তো বিষয়টা হলো এরকম তারপর থেকে নানু যে সময় হয়েছে মানে এই দুনিয়াতে আসছে আসার পর থেকে আর একটা সমস্যা দেখা দিছে সেটা হলো আপনার যে ঘরের চালের উপর কে চেনে নাচানাচি করে রাত্রে একটা দুইটা দিকে আর নানু কান্না করে তো এমন একটা অবস্থা কি করবে তো এমন একটা অবস্থা যে মানে এদিকে না ওদিকে না এমন একটা অবস্থা পরে আবার নানুর যে দাদা উনিও নাকি একটু মানে যার পুক দিত বা এরকম মানে কবিরাজ টাইপের একটা কিছু ছিল তো ও বলছে যে মানে অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখায় মানে কবিরাজ দেখাইছে আগের যুগ তো ডাক্তারি কবি ছিল হাকিম ছিল বেশি হাকিম কবিরাজ এগুলোই বেশি ছিল তো আসলে তারপর যেটা করলো আর তো মানে অনেক বড় ধরনের কবিরাজ দেখাইছে পরে দেখতেছে না তারপরে কোনো তো সমাধা হচ্ছে না এটা পরে নানু দাদা ভাই যেটা বললো আর কি যে এটা কোনো দিনও যাবে না এটা অবশ্যই বংশের পর বংশের একজনের সাথে একজন থেকেই যাবে তো এরকম একটা পর্যায়ে আর কি অনেক আগে আমার নানুর এবং নানাবের অনেক ঘটনা আপনাদের কাছে শেয়ার করেছি তো আমি এটাও বলেছিলাম এক সময় আপনাদেরকে জানি না আপনাদের মনে আছে কিনা তো আজও পর্যন্ত নানু মা মরার পরে নানুর সাথে এটা রয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে হ্যাঁ নানু কেন জানি মানে মাঝে মাঝে আমরাও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাজ করে আসে বা একটু ঝগড়া ঝাটিকের সাথে হলে মন খারাপ করে আমরা যদি বাড়িতে এসে বসে থাকি যদি মাঝে মাঝে দেখা গেলো মামানি বা আম্মু তারও কেউ জিজ্ঞাসা করলো যে কী রে মন খারাপ কেন তো দেখি কেউ আমি তো বলি না তো দেখা যায় ওই জায়গায় নানুর সেটা বলে দিতে পারে আসলে অনেকে বললে মনে করবো যে সুকুপুরি বা ভন্ডামি এইসব কিছু আসলে কি এইসব না যারা হয়তো এরকম যাদের সাথে আছে হয়তো ওনারাই ওনার কাছে খবরটা পুষে দেয় তো মাঝে মাঝে দেখা যায় কিছু টাকার প্রয়োজন হলো দেখে নানু কোথা থেকে যেন আনে আর দ্বিতীয় বিষয় হলো আমরা যেহেতু নামাজ কালাম পড়ি নানু নামাজ কালাম সবাই পড়ে আমাদের সবাই আলেম পরিবার দোয়া করবেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই আলেম পরিবার ওই জায়গায় দেখা যাচ্ছে আমরা সবাই নামাজ রোজা করি তারপরে দেখা যাচ্ছে মানে কোনো প্রকারের সম্ভব না দেখা যাচ্ছে আমরা একসময় এটা করে নাই আমরা এরকম পরিস্থিতি আছে রাতের একটা দুইটা একটা জিনিস প্রয়োজন হলো সেটা আনতে পারলাম না তো ওই সময়টা দেখা যাচ্ছে মানে এরা আসলে ঘরে এক জায়গা না এক জায়গায় পাওয়া হয়ে যায় এই ছিল ভাই আজকে আমার ঘটনা ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ ইয়াসিন আহমেদ আল আইনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য আরও বেশ কিছু ঘটনা আছে একে করে সবগুলো ঘটনা শেয়ার করব আর ইয়াসিন আহমেদ আল আইনির আরও একটি ঘটনা আছে সেটা আমরা শুনব নিশ্চয়ই সহজ খুব সহজভাবে আপনি চাইলেই কিন্তু আপনার সেই ঘটনাটি অডিও তো রেকর্ড করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাদের কাছে এসে পৌঁছে যাবে এবং আপনার কণ্ঠের পাঠানো সেই ঘটনাটি আমি সবার সামনে উপস্থাপন করব সেটাই সবচেয়ে বেশি ভালো হয় তাই তো নিজের কণ্ঠে বলা সেই
শুরুতে একটু বলে রাখি কে কে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন কারা কারা শেয়ার করছেন সেই বন্ধুদের নাম এসকে সত্তার শিকদার আমাদের নিয়মিত বন্ধু সিফাত আহমেদ আছেন আমাদের সঙ্গে সেই সাথে আসিফ আল আকাশ তিনি আমাদের নিয়মিত বন্ধু যুক্ত আছেন অসংখ্য ধন্যবাদ তারেক মাহমুদ ফারহানা সাজ্জাদ ঝিঙ্কু হায়াত মুন সেই সাথে রয়েছেন তুষার রয়েছেন হুমায়ুন শামীম আহমেদ আবেগি মন শ্রী মিঠুন সিংহ তালহা হাসিব রয়েছেন রবিউল ইসলাম রাজু আবু ঝুমন হানিফ আছেন মারুফ লিটন খান আবু সুফিয়ান শিহা পারভেজ রানা রুবিল মিয়া তন্ময় হুসেন জুবায়ের শিমুল অব্র আব্দুল আসিফ আল আকাশ হাসনা তুষার সেই সাথে ময়নউদ্দিন সাতার শিকদার সহ আরও অনেক বন্ধু অসংখ্য ধন্যবাদ প্রত্যেককেই সঙ্গে থাকবার জন্য এসকে সাতার শিকদারের ঘটনায় এবার যাই বলছেন আসসালাম আলাইকুম অর্ণব ভাই কেমন আছেন আমার নাম এসকে সাতার শিকদার গাজীপুর থেকে লিখছি যে ঘটনাটি বলতে যাচ্ছি তা বরিশালের এক বন্ধুর সঙ্গে ঘটে যাওয়া বন্ধু দিক থেকে লিখলাম আমার বন্ধু বাড়ি বরিশাল জেলা কীর্তন খোলা নদীর পাশেই ছোটবেলা থেকে গ্রামে গঞ্জে থেকে মানুষ আমি ভূতের ভয় একেবারে নেই বললেই চলে অনেকের মুখে শুনেছি সন্ধ্যার পর কীর্তন খোলার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে নাকি অশরীর অনেক কিছু পাওয়া যায় আমি কখনো এসব বিশ্বাস করতাম না সেবার মামার বাড়িতে গিয়েছিলাম একটা কাজে এক পরিচিত চাচার মোটর নৌকায় গিয়েছিলাম বাসায় ফেরার পথে সন্ধ্যা হয়ে যায় চাচা গঞ্জের কাজ ছিল দেখে আমাকে বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে নামিয়ে দেয় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন সমস্যা হবে নাকি আমি না করি চাচাকে বিদায় দিয়ে বাড়ির পথে হাঁটতে লাগলাম সন্ধ্যা নেমেছি চারপাশে খুব দ্রুতই রাতের আধারে চারপাশে ঢেকে যাবে আমার সাথে কোনো আলোও নেই তবে বাড়ি খুব একটা দূরের পথ নয় বাঁকা পথে গেলে পনেরো মিনিট আর সোজা রাস্তা দিয়ে গেলে পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিনিট লাগবে যেদিন বাংলাদেশের সাথে ইংল্যান্ডের খেলা ছিল তাই আমি সময় বাঁচানোর জন্য বাঁকা পথ যাকে আমরা বলি শর্ট রাস্তা ধরে হাঁটা দিলাম হনহন করে হাঁটছি সবাই মনে হয় বাংলাদেশের খেলা দেখছে কাউকেই দেখলাম না পথে প্রায় চার পাঁচ মিনিট হাঁটার পর আমার পাশে একটা ঝুপে ধপ করে কে যেন একটা পড়ল বলতে ভুলে গেছি শর্ট রাস্তাটা একটু জংলা টাইপের এলাকার মধ্য দিয়ে চারপাশে ঝিঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে আওয়াজটা শুনেই আমি থেমে গেলাম একদম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম বিশ সেকেন্ড কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলাম এটা কিসের আওয়াজ কিন্তু কোনো শব্দ হলো না আমি না ছোর বান্দা আস্তে আস্তে পাটি পেয়ে গিয়ে গেলাম ঝোপের দিকে অনেকে ভাববেন হয়তো মিথ্যা বলছি কিন্তু ভাই আমি আসলে অনেক সাহসী ছিলাম একা হাতে গভীর রাতে দুটো চোরকে একসঙ্গে পেটিয়েছি ভয়ডর আমার খুবই কম যাই হোক ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে উকিয়ে দিলাম উকিয়ে দিয়ে চমকে উঠলাম ওই পাশে দেখলাম একটা সাদা কাপড় পরা মহিলা ঝুঁকে আছে কিছু একটার ওপর দেখে মনে হলো কোনো চার পেয়ে যেন আর অন্ধকার হতে যাচ্ছে দৃষ্টি পরিষ্কার না মহিলার পাশ থেকে গজ গজ একটা শব্দ হচ্ছিল অনেকটা হাড় ভাঙার আওয়াজের মতো কর্মর করে কি যেন খাচ্ছে আমি আর সহ্য করতে পারলাম না জোরে চিৎকার দিয়ে বললাম ওই কে রে কে কে ওখানে সাথে সাথে আমার দিকে ওই মহিলাটা ঘুরে গেল ওরা চেহারা দেখার সাথে সাথে মনে হলো কলিজাটা এক লাফে গলায় উঠে এলো বহু কষ্টে নিজেকে দাঁড় করে রাখলাম মহিলার বয়স বুঝতে পারিনি তবে সাদা চুল সাদা কাপড় এবং সারা মুখে লেগে থাকা রক্ত এবং সামনে পড়ে থাকা একটা মাঝারি সাইজের গরুর মৃতদেহ দেখে আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না এরপর শুধু এইটুকু মনে আছে যে জ্ঞান হারাবার আগে জোরে কয়েকবার লা ইলাহ ইল্লাহ পড়েছিলাম মহিলাটা চোখের পলকে মরা গরুটা রেখে আমার দিকে গিয়ে এলো এরপর আমার আর কিছু মনে নেই জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে আবিষ্কার করি আমাদের বাড়ির উঠানে সামনে এলাকার সব মুরব্বী এবং গঞ্জের বড় হুজুর বসে আছে ওনাদের কাছে শুনতে পাই রাতে রাস্তা দিয়ে ফেরার পথে আমাদের বাড়ির তিন বাড়ির পরে রহমত আলী চাচা আমাকে দেখতে পান 
এরপর আরও মানুষের সাহায্য নিয়ে আমাকে বাসায় নিয়ে আসা হয় আশ্চর্যের ব্যাপার সেদিন আমার থেকে একটু দূরে একটা আধ খাওয়া গরুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল গরুর শরীরের বাকি অংশ পাওয়া গেলেও মাথা থেকে পেট পর্যন্ত নাকি পাওয়া যায়নি সত্তা শিখদার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সঙ্গে থাকবার জন্য প্রত্যাশা করছি এভাবে যুক্ত থাকবেন এবং আপনার পাঠানো আরও ঘটনা আমরা শুনব আগে পরে আমাদের নিয়মিত বন্ধু যারা আছেন প্রতি সপ্তাহে যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে থাকেন তাদের কাছে প্রত্যাশা করব তারা যেন যুক্ত হন এবং অডিওতে পুরো ঘটনা রেকর্ড করে যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেন এমন অনেকে আছেন যাদের ঘটনা হয়তো অডিওতে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু কোনো কারণে সেই ঘটনা আমি হয়তো পড়ে শোনাতে পারিনি অথবা প্লে করতে পারিনি প্রত্যাশা করব সেই ঘটনা আজকে আবারও পাঠা আমি চেষ্টা করব আপনার পথ সেই ঘটনাটি সবাইকে শুনিয়ে দেওয়ার জন্য রিয়া আছেন বলছেন যে ভৌতিক গ্রুপে পড়েছিলাম উনি ওটা কপি করে এখানে ঘটনা দিয়ে দিয়েছেন সত্তার শিকদারের কথা বলছেন রিয়া আক্তার সাতার শিকদার সত্যিকার অর্থে কি তাই আপনি কি অন্য কোথাও থেকে কপি করে ঘটনাটা দিয়ে দিয়েছেন কিনা সেটার নিশ্চয় উত্তর আপনি দেবেন জীবন চৌধুরী আছেন সাথে তিনি যুক্ত আছেন সঙ্গে আমিও শুনছিলাম আপনি শিম আক্তারও বলেছেন তিনি নাকি এই ঘটনাটি শুনেছেন কোথাও সাতার শিকদার নিশ্চয়ই আপনি জানাবেন যে এই ঘটনাটি কোথাও থেকে আপনি কপি করে দিয়েছেন কিনা জামাল মিয়া আছেন আমাদের সাথে আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছো চমৎকার পরিবেশনা চালিয়ে যাও সাথে আছি পুরোটা সময় জুড়ে ধন্যবাদ সবুজ ব্যাপারী আছেন মাধবদি থেকে শুনছেন নাইম আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য ধন্যবাদ এই শোটা কোন কোন দিনে হয় এস কে এইচ মোহাম্মদুল্লাহ এই শোটা শুধু শনিবার রাত বারোটায় হয় আপনি একদিনই শুনতে পাবেন সপ্তাহে ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি শামিম আহমেদ আছেন আমাদের সঙ্গে তিনি যুক্ত সেই সাথে মোহাম্মদপুর থেকে তিনি শুনছেন এবং এই মুহূর্তে তার বাসায় কারেন্ট নেই ছাদে বসে শুনছেন অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য বা সাবধানে থাকবেন জারিফ আছেন আমাদের সঙ্গে বলছেন আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া জি ওয়ালাইকুম সালাম জাহাঙ্গীর আলম স্বাগত জানিয়ে আপনাকে নাইম অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকেই সঙ্গে থাকবেন সেই প্রত্যাশা করি একটা স্টোরি শেয়ার করেছি পরে দিয়ে প্লিজ নিশ্চয়ই আমরা আজকে সবগুলো স্টোরি পড়বো এক এক করে আসিফ আল আকাশ আমাদের পরবর্তী বন্ধু তার ঘটনাটি এবার উপস্থাপন করতে চাই বলছেন আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া ঘটনাটি আমি শুনেছি আমার কলেজের জীবনের এক বন্ধুর কাছ থেকে ঘটনাটি তার দাদার সঙ্গে ঘটেছিল ও যেভাবে আমাকে ঘটনাটি বলেছিল আমি সেইভাবেই ঘটনাটি বললাম ঘটনাটি ঘটে টাঙ্গাইল জেলার শিমুলতলি নামক একটি জায়গায় যাই হোক ঘটনা শুরু করা যাক আমার দাদার নাম ছিল সমেজদ্দিন তিনি ডাকপিয়ন ছিলেন যার জন্য তাকে চিঠি পৌঁছানোর জন্য অনেক জায়গায় যেতে হতো দু হাজার এক বর্ষাকালের ঘটনা নৌকা করে যেতে হতো চিঠি পৌঁছানোর জন্য যেহেতু তখন ছিল বর্ষাকাল সেদিন দাদার সাথে যে সহকর্মী যাওয়ার কথা তিনি অসুস্থ ছিলেন তাই দাদাকে একা এই কাজে যেতে হয়েছে চিঠি পৌঁছানোর পর যখন বাড়ি ফিরছিলেন তখন আনুমানিক সময় রাত চারটার আশপাশে আমার দাদা প্রতিদিন রাত দশটা এগারোটার ভেতরে বাড়ি ফেরেন কিন্তু ওই দিন কোনো এক কারণবশত বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যায় তখনকার মানুষজন ছিল খুবই সাহসী তার এইসব জিন ভূত এগুলো বেশি পাত্তাই দিত না তবু এত রাত তার ওপর তিনি একা মনে মনে কিছুটা বয়ত কাজ করে তারপরও নৌকার দাঁড় বেয়ে যাচ্ছেন শিমুলতুলি নামক একটা জায়গার কাছাকাছি আসতেই তিনি কারো কান্নার আওয়াজ পেলেন এত রাতে কি কাছে ভেবে তিনি কিছুটা ভীত হলেন তিনি দাঁড় আরো জোরে টানতে লাগলেন নৌকাটা আরো ভিতরে নিয়ে আসতেই দাদা দেখতে পেলেন বিয়ের সাজে একটা মেয়ে নদীর পারে বসে কাঁদছে এত রাতে একটা মেয়ে এখানে কি করছে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে নাকি নাকি বিয়ে করবে না বলে এইসব ভাবতে ভাবতে তিনি নৌকাটা পারের দিকে ঘোরালেন মেয়েটার কাছে যাওয়ার কথা ভাবলেন কিছুটা কাছে যেতেই দাদার কানে আজানের শব্দ পৌঁছালো 
আজানের দিকে মনোযোগ সরিয়ে যখন আবার মেয়েটার দিকে তাকালেন দেখলেন সেখানে কোনো মেয়ে নেই তার আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না তিনি সাথে সাথে নৌকার দাঁড় ঘুরিয়ে দিলেন আর জোরে জোরে দাঁড় টানতে শুরু করলেন তার সাথে দোয়া পড়তে লাগলেন তারপর তিনি ভোরে বাড়িতে আসেন পরে সমেশ দাদা বিস্তারিত ঘটনা তার বাবার কাছে বলেন সমেশ দাদার বাড়ি থেকে শিমুল তুলি নামক জায়গায় দূরত্ব খুব একটা বেশি ছিল না সব শুনে সমেশ দাদার বাবা বলেন উনিশশো সালের সময় এক ছেলে তার বউ আর বরযাত্রী নিয়ে একটা নৌকা দিয়ে যাওয়ার সময় ঝড় শুরু হয় পার ভাঙার মতো প্রকাণ্ড ঢেউ এসে তাদের নৌকা ডুবিয়ে দেয় মৃত্যুমুখী ঢেউয়ের কবল থেকে অনেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এলেও কনে সেখানেই ডুবে মারা যায় অনেক মানুষই নাকি সমাজ দাদার মতো ওই মেয়েটাকে সেখানে বসে কাঁদতে দেখেছে অনেকে ভয়ও পেয়েছে ওই মেয়েটাকে দেখে সমাজ দাদার বাবা বলে হয়তো তোমার ভাগ্য ভালো ছিল দেখো তোমার কিছু হয়নি আর ওই সময় আজানো দিয়েছিল এই ছিল আজকে আসিফ আল আকাশের ঘটনা অনেক ধন্যবাদ আসিফ আল আকাশ যেখানে আছেন ভালো আছেন প্রত্যাশা করি এবং সঙ্গে থাকবেন আশা করছি এভাবেই যুক্ত থাকবেন এস কে সাতাশিকদার তিনি উত্তর দিয়েছেন বলেছেন যে একজন বন্ধু আমার ফেসবুক মেসেজ লিখে পাঠিয়েছিল আমি শুরু এফ এম শেয়ার করি কপি কি না আমি যাচাই বাচাই করি নাই আমি বিশেষ করে দুঃখ প্রকাশ করি যদি ঘটনাটা কপি হয় নিশ্চয়ই অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সে বিষয়টা একটু মাথায় রেখে তারপরে পাঠালে বোধ হয় সবচেয়ে ভালো হয় কারণ অনেকে অনেক রেডিওতে আসলে শুনে থাকেন তো সেই ক্ষেত্রে সবাই আসলে বুঝে যান যে এই ঘটনাটি অন্য কোথাও আগে গিয়েছিল কি না ফারিহা ফেরদৌসি আমাদের নতুন বন্ধু তিনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ ফারিহা ফেরদৌসির সঙ্গে থাকবার জন্য যারা রিয়াক্ট করছেন বাজারে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন ফেসবুকে একটু কমেন্ট করবেন এবং সেই সাথে রিয়াক্ট করে জানাবেন আপনি যুক্ত আছেন কাজী রিফাত হোসাইন রয়েছেন এম ডি রানা আহমেদ আছেন এ আর আর কে এ আর বাদশাহ আর কে সেই সাথে রয়েছেন আরিয়ান আহমেদ সাদিয়া বিনতে হোসেন রয়েছেন ফ্রান্সিস কাসোয়া ডাতোস রিয়া আখতার সুইত তারা সবুজ ব্যাপারী আলো আধারি রেফাত সর্দার নাইম ইসলাম জীবন চৌধুরী এইচ শিহাব আবদুল্লাহ আজিজ মাহবুব আলম জামাল মিয়া ফজলে রাব্বি সাইরা নাসনিন আরও অনেক বন্ধু থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সবাইকে সঙ্গে থাকবার জন্য আরও সবার কাছে এই প্রত্যাশা অনুরোধ থাকবে যারা এই মুহূর্তে যুক্ত আছে নিশ্চয়ই আপনাদের উপস্থিতি জানিয়ে দেবেন এবং আপনার ছোট্ট একটা কমেন্ট নিশ্চয়ই আমি দেখতে পাব এর মধ্যে ইয়াসিন আহমেদ আলাইনি তার দ্বিতীয় ঘটনাটি যেটি পাঠিয়েছেন সেটি এখন শুনব চলুন দেখা যাক তিনি আমাদের সঙ্গে কি শেয়ার করতে চান আর আজকে যে দ্বিতীয় ঘটনাটা আমি যেটা শেয়ার করতে চাই আপনাদের সাথে এটা অবশ্যই আমার সাথেই ঘটা আমাদের বয়সী সময় নির্ম তেরো থেকে চোদ্দ বছর হবে আর কি চোদ্দ বছরই হবে ফুল এই সময়টাতে তো আমি এই গ্রামে যে মাদ্রাসা পড়ছিলাম ওই মাদ্রাসা নিয়ে আরও কয়েকটা ঘটনা পড়ছিলাম তো মানে ঘটনা যেটা বলছিলাম যে আমার নানির বাড়িতে আছে মাদ্রাসাটা ছিল তো ওই মাদ্রাসা আমি যে সময় লেখাপড়া করতাম আমাদের রুমটি এরকম ছিল যে আমাদের একটা সার ছিল তো আমরা ওই সারের রুমে ঘুমাইতাম আর কি যেরকম মাদ্রাসা দুই তালা ছিল তো আমরা দুতালায় ঘুমাইতাম নিচ তালায় শুধু খানার রুম আর আর এক সাইডে টয়লেট ছিল আর একটা হল রুম ছিল আর কি কম্পিউটার ল্যাব এইটে এছাড়া নিচে কোনো ছিল না অবশ্যই মাদ্রাসা বড়ই ছিল নিচে আর অন্যান্য কোনো রুম ছিল না তো মাদ্রাসা বিশাল বড়ই ছিল তো আমাদের রুমগুলো ছোট হওয়ার কারণে উপরে তালায় রুমগুলো ছোট হওয়ার কারণে আমরা দেখা যাচ্ছে এখানে ওই যে হুজুরদের রুমে আর যে হেই হুজুরের আন্ডারে লেখাপড়া করি ওই হুজুরের আন্ডারে থাকা হয় না তারপর বিষয় হওয়ার কারণে আমরা একজন সার ছিল তো ওই সারের রুমে ঘুমাইতাম দেখা যাচ্ছে সার যদি একদিন মাদ্রাসা থাকে আরও পাঁচ দিন মাদ্রাসা থাকে না আর কি এরকম একটা অবস্থা ছিল রাত্রে আর কি এরকম ছিল তো দেখা যায় সারা বাড়িও কাছে ছিল তো বাড়িতে চলে যাইত আমরা চার ছয় থেকে সাতজন ছাত্র ভাই আমরা অনেক আগের কথা তো অবশ্যই মনে না থাকার কথা সাতজন হয়তো ছিলাম আমরা এখনও ওই ছাত্র ভাইদের সাথে নিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ দেখা আছে সাক্ষাৎ আছে তো সাতজনই ছিলাম আমরা তো থাকার কারণে ওই জায়গায় যে সময় আমরা সাতজন ছিলাম ছাত্র ভাই সকলে তো ওই সময়টাতে আমরা মানে এত পরিমাণ দুষ্ট ছিলাম সকল ছাত্ররাই তো মাদ্রাসার আবার দুই দিন এই আপনার সরি এক সপ্তাহ পরে এক সপ্তাহ পরে মাদ্রাসা বাস শরীফ মাহফিল তো এই সময় পড়ার চাপই কম আবার সবাই মনে করলেন পোস্টার লাগাচ্ছে কেউ আবার কেউ দেখা যাচ্ছে মানে মাইকিং করতে যাচ্ছে হ্যাঁ বিভিন্ন মানে কালেকশন হয় না অবশ্যই এটা ঠিক তো বিভিন্ন কাজ কর্মে মানে সব দিক দিয়েই মানে ওই এক ছাত্র এক এক জায়গায় মানে যাওয়া আর কি 
কালেকশন হয় না তো অনেক ছাত্র দেখা যাচ্ছে লেখাপড়ার জন্য হয় না সারা দিন বসে থাকি হ্যাঁ তো জোরা তো মনে করেন পড়াই সব সময় তো মনে করো খুব জোরও পড়ায় না তো পড়া বসে থাকে পড়লে পড়ে নেয় নাই তো যাদের বাড়ি কাছে দেখা যাচ্ছে তার বাড়ি চলে গেছে এ আর কি বিষয়টা এরকম তো আমরা যারা ছিলাম রাত্রে আমার প্রায় ছাত্র ছিল দেখা যাচ্ছে আমরা তিনশো ছাত্র থেকে প্রায় মানে দুইশোই নেই একশো মানে আবার এমন হচ্ছে আড়াইশো নেই এমন রাত আছে শুধু পঞ্চাশজন এমন যার যার রুমে থেকে তার 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 আবার এরকম আর কি পরিস্থিতিটা ছিল অবশ্যই পরিস্থিতি এত কথা বলার কারণ হলো পরিস্থিতি বুঝলে সব কিছু দিয়ে মানে মজাকে আলাদা পাওয়া যায় গল্পটা শুনে তো এরকম অবস্থাতে ছিলাম আমরা আমরা এত দুষ্ট আমি করতাম অতিরিক্ত দুষ্ট ছিলাম অবশ্যই আমি যদি একটু কমই করতাম আমার সাতজন অতিরিক্ত দুষ্ট ছিলাম তাদের সাথে আমি একজন ছিলাম তবে বলবো না দুষ্ট আমি করে নিয়ে তবে করতাম কিন্তু খুব কমই আমি এত একটা ছিলাম না তো দেখা যাচ্ছে আমি শুধু তাদের সাথে হারতাম চলতাম এই আর কি তো নিজেকে ভালো মানে অনেকে বলতে পারে যে নিজেরটা নিজে ভালো বলতেছে আসলে ঠিক এরকম তাও না আমি আজও আমি বলতাম মানে অতিরিক্ত দুষ্টটা আমি এখন মানে মানে দেখেছি এটাকে সাপোর্ট করি না কি তো ওই দিন রাত্রে কি হয়েছিল মানে আমরা এত পরিমাণ দুষ্ট ছিলাম যে দেখা যাচ্ছে যে হুজুর একটু মারতো বেশি যে হুজুরটা আঘাত করতো বেশি মানে তাকে কীভাবে ভয় দেখানো যে এরকম প্ল্যান বেশি করতাম মানে কীভাবে মাদ্রাসা থেকে মানে ওরা একটা দোষবার করা যায় এরকমই একটা ছিলাম আর কি অবশ্যই এক সময় এখন আলহামদুলিল্লাহ অবশ্যই আর জানি এটা উচিত ছিল না তো ওই দুষ্টমিটা আসলে অতিরিক্ত করতাম তো ওই দিন রাত্রে যে সময় তিনটা বাজে ওই দিন তো মনে করলেন সারা দিন তো ঘুমায় ছাত্ররা ও যারা দুষ্ট মানে তারা তো বুঝে নেয় তিনি ঘুমাই লেখা রাত্রে ঘুমাস তাদের তো ওই দিন আমরা সকালে ঝালমুড়ি পার্টি করছিলাম ঝালমুড়ি পার্টি করার কারণে আমরা রাত্রে সকালে ঝালমুড়ি খেয়ে আপনার পাতার দিকে গুসু হয়ে পড়ি তো ওনারা বললো আর কি আজকে আমরা সারা জন দুষ্টমি করে আসলাম এখন একটা দুষ্টমি সুযোগ এখনকার দুষ্টমি করবো না দেখা যাচ্ছে হুজুর আর কিছু বলে না একটা দুষ্টমি করলো তো দেখা যাচ্ছে আর সুযোগ তোমার তো রাতে তিনটার দিকে তো দুষ্টমি করে আসলে খুব একটা রিক্স বা ভয়ঙ্কর বিষয় তো সাথে ছিল আবার হিন্দু বাড়ি হ্যাঁ তো এদিন কী করলাম মানে খুবই আশ্চর্যজনক একটা ঘটনা করছে তো দুই তিনজন বন্ধু ছিল আব্দুর রহিম হ্যাঁ তারপরে শাহজাল আল দুই তিনজন বন্ধু আমরা ছিলাম যারা অতিরিক্তই মানে দুষ্টমি লিডার ছিল যারা তো তারা দুষ্টমি করছে তো বলছে দেখ আমরা আজকে একটা মজা করি মাদ্রাসার সামনে আবার অনেকগুলো সুগারি গাছ ছিল তো ওই সুগারি গাছ দিয়ে বেবে চল আমরা নিচে নাম পারবো বুঝলে না তো বারো তেরো বছরের মানে নামবো ঠিক তবে আমি সুগারি গাছ থেকে ওপরে থাকবো তুই আমার দুই এক মিনিট পরে নামবি দেখবো তুই আমাকে ধরতে পারিস কিনা ধরা মানে নামাস যদি ধরতে পারিস তাহলে তোকে দশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে মানে এরকমটাই আমরা প্রতিযোগিতা রাখছি আজ থেকে সাত আট বছর আগের কথা আর কি আসলে আমরা এরকম ডাই প্রতিযোগিতা ছিলাম তো দশ টাকা করে দেওয়া হবে এরকম বুঝলে তো ওই সময় দশ টাকা মানে একটা ছোট মানুষের কাছে কতটুকু বড় সড়ো ব্যাপার তা আসলে টাকা সবাই জমা দিয়েছে জমা দেওয়ার পরে যে প্রতিযোগিতা দুইজনের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ তো ওই সময় নামতেছে মানে উঠতেছে ওই খেলাটা খেলতেছে সবাই তো একসময় দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করে একজন বন্ধু নিচে নামবে এরকম সময় একটা কালো কিচকিচি একটা বিড়াল অতিরিক্ত কালো মাত্রা ওর চুক্তি যেমন মানে কি বলে যে ম্যাজিক পাতি বা যে ঝারপাতি যেটাকে বলে ওটার মতো জল 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 করতেছে বিভিন্ন কালারে যেমন পরিণত হইতেছে মানে আজকাল আমরা যেটা মানে হরর মুভিতে পা বিভিন্ন জায়গায় কুকুরের ছবি গেলে যেভাবে দেখি ভয়ঙ্কর হ্যাঁ তো এইরকম ওর চোখটি ছিল ওর পাড়া শূন্য মানে সে নামতে যে ওই বিড়ালটার পর পাড়া পড়েছে পড়তে পড়তে ওই বিড়ালটা মেও করে একটা পুরো আওয়াজ করে এমন মানে এত বিকট আওয়াজ যে মনে হয় পুরো মাদ্রাসা কেঁপে গেছে এরকম একটা আওয়াজ করে মানে একদিকে দৌড় দিছে তো পরে আব্দুর রহিম মানে আব্দুর রহিমের পায়ে এটা পড়ছে ভয়ে পরে ওমা এটা কি হলো কিসের থেকে কী হলো মানে এখন হঠাৎ কী হলো এটা মানে সে তো ভয় পেয়ে গেছে তারপরে ওরা দুষ্ট তো অনেক আর মানে ওইটার এত ইয়ে করা নাই দুই তালা উঠছে দু তালা ওঠার পরেও দেখা যাচ্ছে আমাদের মানে বলে রাখি যে আমরা একটা বাস জারের পাশে আমাদের ওমরা ছিল দু তালা যে অবস্থা হাই ক্লাস ছিল তবে একটা বাস জারের পাশে ছিল আমাদের ওমরা তো ওই যে তো দরজা আমরা জানলা বাড়ি রাখছি তো দেখা যাচ্ছে আবার বৃষ্টি বৃষ্টি একটু ভাব তো মাহফিলটাও কি আপনার অনেক বড় ছিল তো এই কারণে মাদ্রাসার ছাত্র ছিল না বা মাদ্রাসা অনেক মেহনত করতে হয়েছে বড় বড় বক্তারা বাংলাদেশে বিভিন্ন স্কলাররা আসছে নতুন মাদ্রাসা মাঠে তো পরবর্তীতে আমরা যে অবশ্যই যে বক্তারা ছিল অনেক আল্লাহ আল্লাহ বুঝুর গানী ছিলেন তারা আসছিল আর সেও বলছিল এই মাদ্রাসা কিছু একটা আছে বা সমস্যা আছে ছাত্রদের সাবধানে রাখবেন ওনারাও বলছিল তো পরে আপনার মানে আজকাল আমরা দেখি একটা আয়না একটা আত্মার হাত রাখলে যেরকম হয় রক্ত বেবি করে এরকম বা মুখটা যদি মানে দুটা হাত যদি আয়নার
সব মানে সব ছাত্র আমরা জানলাস পাশে বসে সাড্ডা মারছিলাম দুষ্টামি শেষে তো দেখো তো সবাই ভয় আমরা অন্যদিকে চলে গেছি তাহলে আসলে কি হলো রে তো পরে হুচুরে আবার বড় হুচুর যে মান্দার সাপ মানানো সাপ তো উনি আবার একটু খুব মানে ভয়ে ছিল হঠাৎ আওয়াজ শুনছে এত পরে আমরা ছিলাম আওয়াজটা সকালে তো ভয় পেয়ে গেছে একটা আহ করে সবাই পেয়েছিলাম বিষয় তো ওই সময় দেওয়ার পরে মাদ্রাসা বড় হুজুরও মানে উঠে আসছে ও আসার পরে তো বলছে কি হয়েছে তোমাদের পরে আমরা এই বিষয় বলি যে হুজুর আমাদের সাথে এরকম এরকম ঘটনা হয়েছে বা এরকম এরকম বিষয় তো পরে হুজুর বললো হুজুর অবশ্যই জানে হুজুর আবার এসে এসব কিছু জানে তো হুজুর আসলে বললো যে তোমাদের কী বলছে এত সাহস তো করলো না তোমার হাত থেকে দুষ্টমি করছো অবশ্যই বোকা টোকা দিয়ে পরে আমাদের সকলকে পানি পরা খাওয়াইছে যার ফুট দিল যে বলো জল্লা বড়সে আমাদের রুম আজকে তোমরা থাকো এসে আর কিছু হবে না এই ছিল ভাই আজকে আমার ঘটনা রাফনান যুক্ত আছেন সেই সাথে আরিফ যুক্ত আছেন মধু আছেন মদিনা ইসলাম মধু শ্যামপুর থেকে আপনার সেই সাথে আরো বেশ কিছু বন্ধু আছেন घटन আমাদের বেশ কিছু বন্ধু আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন যারা তাদের ঘটনা পাঠিয়েছেন সেই ঘটনাগুলো আগে করে শেয়ার করব তার আগে কে কে যুক্ত আছেন আচ্ছা আমরা নিশ্চয়ই পরের ঘটনা যেতে চাই জীবন চৌধুরী বলছেন আসসালাম আলকম ভাইয়া একটা কালেক্টেড ঘটনা শেয়ার করছি জকের গল্পের নিছক গল্প নয় সত্য ঘটনা ইন্টারমিডিয়েট পাস করে সবে মাত্র ডিগ্রিতে নটরডেম কলেজে ভর্তি হয়েছে ভর্তি মাস্তান বহেমিয়ান ধরাকে সরা জ্ঞান করা স্বভাব দোষে পরিণত হয়ে গিয়েছিল সবার চাইতে একটু বেশি বোঝা অন্যকে হেহ প্রতিপন্ন করাই ছিল রাজ্যের আনন্দ সবার মধ্যেই এই জাতীয় উপসর্গগুলি একসময় বাসা বেঁধে থাকে সময়ের প্রবাহে শিক্ষা জ্ঞান এবং পারিপার্শ্বিকতায় ক্রমেই দোষগুলি কাটতে থাকে আচ্ছা মূল ঘটনায় যাই কেন আয়ত্ত করা কে শুনে কার কথা নিজের ইচ্ছার কাছে সমস্ত বিষয়গুলিকে বলি দিয়ে বর্তমানে মানবিত জীবনযাপন করছি জীবন যুদ্ধে যারা সফল সেই রকম কেউ আমার কাছে এলে একটি দুঃখ বোধ যেন আমাকে ছুঁয়ে যায় তাছাড়া খুব ভালো আছে বিশ্বাসের ধারাটা এখন একটু পাল্টেছে আল্লাহর অস্তিত্ব এখন আর অস্বীকার করতে পারি না যুক্তি ও তর্কের মধ্যে বারবার আল্লাহর অস্তিত্ব উপলব্ধি করি তবে প্রচলিত ধর্মে আমার বিশ্বাস নেই মানুষে মানুষে প্রভেদ খুঁজে পাই না সবার মাঝেই মানবিক দোষ গুণগুলি প্রত্যক্ষ করি ওকে এতক্ষণ তিনি ভূমিকা দিয়েছেন এবার প্রকৃত ঘটনা বলতে চাইছেন উপরুল্লেখিত বিষয়গুলি সম্পর্ক আছে বলছেন আমার এক বন্ধু নাম ধরুন রফি ক্লাস ফাইভ থেকে এই বন্ধুত্ব বছর দুয়েক হলো ওর বাবা গত হয়েছেন বড় ভাই হওয়ার সোবাদে স্বভাবতই ওর কাঁধেই সংসারের জোয়ালটা নেমে এসেছিল মা দু বোন তিন ভাইয়ের সংসার বাবা মারা যাওয়ার পর ওদের সংসারে নেমে এসেছিল নিদারুণ দুঃখ কষ্ট যা ওকে নাকি বাধ্য করেছিল পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে চাকরিতে লাগতে ও ম্যাট্রিক পাস করে পাটকলের সুপারভাইজার হিসেবে ঢুকেছিল সেই কবে আজও একই রকম চাকরিতে লেগে আছে কোনো উন্নতি নেই অবনতিও নেই বন্ধুটির বিয়ে দিয়েছিল কিন্তু কপাল দোষে দুজনেরই ওর কাঁধে বোঝা হয়ে ফিরে এসেছে যার যার সন্তান সহ আমি বরাবরই অলৌকিকতা বিশ্বাস করি না রফিক তখনও বিয়ে করেনি এক শুক্রবার আমার বাসায় এসে ও আমাকে বললো দোষ একটু বিপদে পড়েছে আমি বললাম নির্দ্বিধায় বল আমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব আমি করব ও যা বললো তা শুনে আমার মনে হলো ও মানসিকভাবে সুস্থ কিনা জিনভূত এগুলির অস্তিত্ব কোনোটাই আমি বিশ্বাস করি না ওর বক্তব্য অনুযায়ী রাতে ঘুমতে গেলেই কে বা কারা যেন 
ওদের টিনের দেয়ালে খামোকায় জোরে জোরে আঁচর কাটতে থাকে যার ফলে ঘুমানোটা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে কোনো প্রকার সঙ্গত কারণ ছাড়াই ঘটনাটি গত এক মাস ধরে রোজ রাতেই ঘটে চলেছে আমি বললাম ওকে আজ রাতে আমি তোর সাথে তোদের বাসায় গিয়ে থাকব একটা হক স্টিক ও টর্চ লাইটের ব্যবস্থা করে রাখিস আমি সময় মতো পৌঁছে যাব রাত দশটা নাগাদ রাজ্যের কাজকর্ম সেরে ওদের বাসায় গিয়ে পৌঁছালাম ওদের বাসাটা শহরতলির প্রায় শেষ প্রান্তে অবস্থিত রাস্তার উপরে একটি দোতলা বাড়ি তার পেছনে পনেরো বিশ গজ ফাঁড়াক ওদের সম্পূর্ণ টিনের ঘরটি হালকা গাছ গাছালিতে ঢাকা ওদের বাড়ির পেছনে আর কোনো বাড়ি নেই ঢাকার ভাষায় তখন সেই অঞ্চলকে নামা বলত মানে নিচু ফসলের জমি ও খাল বিলের সমারোহ যেখানে থাকে রাতের খাবার খেয়েই রাত বারোটা নাগাদ আমরা দুই বন্ধু ফ্লোরে বিছানা করে শুয়ে পড়লাম রফিক বলল লাইট নিবানোর পরেই শুরু হবে অত্যাচার আমাকে আরো বলল এমনিতে কোনো ভয় নেই এ পর্যন্ত কোনো ক্ষয় ক্ষতি করেনি শব্দ করা ছাড়া লাইট নিভানোর সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেল ভূতের খেলা আমি আর রফিক লাইট জ্বালিয়ে হক স্টিক ও টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির চারপাশ ঘুরে দেখে মনের কোণে লুকিয়ে থাকা সন্দেহটাও আর রইল না বাড়িটার পাঁচ গোছের মধ্যে কোনো গাছের ডাল পর্যন্ত নেই যে বাতাসে তার টিনের দেয়ালে টক্কর খেয়ে এ জাতীয় শব্দ হবে মনে মনে কিছুটা দমে গেলাম এ কেমন খেলা রফিকে বললাম তুই ঘরে ঢুকে লাইট নিবি দিবি শুয়ে পর আমি একটু পর আসছি ও ঘরে ঢুকে দরজাটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে লাইটটা নিভিয়ে দিতে আবার শুরু হলো একই শব্দ এবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম আশেপাশে জনমানুষের কোনো উপস্থিতি নেই তবুই শব্দটা আসছে এমন ভয় জীবনে কখনো পেয়েছিলাম বলে আমার মনে পড়ে না তাই তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলাম সকালে কাউকে কিচ্ছুটি না বলে চলে এলাম আর অনবরত মনে একটি প্রশ্নই উদয় হতে থাকল কারণ ছাড়া এটা ঘটতেই পারে না কিন্তু কারণটা কি পৃথিবীর সমস্ত নাম করা নাম করা মনোবিজ্ঞানীদের কেস হিস্ট্রিগুলো পড়ে যাচ্ছি যাচ্ছি যুৎসই কোনো উত্তরই খুঁজে পাচ্ছি না দু বছর পর উত্তর থেকে এলো পশ্চিম বাংলা বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি প্রবীর ঘোষের লেখা একটি বই বইটির নাম ভুলে গেছি সাথে সাথে রফিককে একান্তে ডেকে নিয়ে বলছিলাম দোস আওয়াজ তোমার ঘরের ভেতর থেকে কেউ করেছে তোমাদের দায়িত্বহীনতায় তোমাদের উপর ঘেপে গিয়ে এসব করে তোমাদের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে যদি আমার কথা বিশ্বাস করো তো তুমি তোমার দুই বোনকে যেভাবেই হোক তাদের সংসারে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করো তাহলেই আমার বিশ্বাস তুমি এই নরক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে এরপর রফিক মাসখানেক যেন দরবার করে ওর বোনের স্বামীদের সাথে একটি আপোষ রফায় এসে বোনদের স্বামী বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে এরপর থেকে সেই ভূত আর ওদের জ্বালায়নি অনেক ধন্যবাদ আসলে প্রকৃতপক্ষে রহস্যময় ঘটনা কিন্তু সেটি আসলে কতটুকু ভৌতিক ঘটনা সেটি আমি নিজেও আসলে একটু সন্দেহ হন যাই হোক যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন তপন কুমার তপন আছেন জীবন চৌধুরী আছেন আবরার আলম সেই সাথে রৌদ্র সরকার আছেন আমাদের সঙ্গে আরিফ আরও কিছু বন্ধু আছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এটে জয়েন করে আপনার উপস্থিতি জানিয়ে দেবেন আর টেক্সট করতে চাইলে সি এফ এম স্পেস আপনার নাম সঙ্গে লোকেশান লিখে আপনার সেই কমেন্ট পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন বারে তাহলে সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে প্রত্যাশা করছি এভাবে যুক্ত থাকবেন এবং তাবেই যে আপনার উপস্থিতি জানাবেন তাবেই যে আপনার আমার আমাদের সবার আয়োজন এই আয়োজনে আপনার উপস্থিতি ছাড়া কোনোভাবেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় তাই তাবেই যে আপনার উপস্থিতি প্রত্যাশা করি সেই সাথে তাবিজ অনুষ্ঠানটিকে সব বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন যাতে করে সবাই একসঙ্গে তাবিজ অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ করতে পারেন আমাদের অনেক বন্ধু আত্মীয় স্বজন আছেন পরিচিত আমাদের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী শুভানুদ্যায় আছেন যারা দেশের বাইরে বিভিন্ন প্রান্তে থাকেন যারা তাবিজ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তারাও যেন জানতে পারেন আমাদের আয়োজন সম্পর্কে তারা যেন যুক্ত হতে পারেন সেটাই প্রত্যাশা করি তাই শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সঙ্গে যেন সবাই একসঙ্গে তাবিজের এই আয়োজনে যুক্ত হতে পারেন ক্যাপিটাল এফ এম এর বিশেষ আয়োজন তাবিজ 
শুধুমাত্র আপনার জন্য চলতে থাকুক আমাদের এই পথশালা নতুন নতুন গল্পে উঠে আসো নতুন নতুন সব অদ্ভুত ঘটনা যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আপনার আমার কারো কাছেই নেই